こんにちはベビチューブです私は妊娠中に友達の結婚式に3回ぐらい出席したかな、うんうん、ただ妊娠中だからアルコールが飲めなくて、うんうんうん、親族の方とかがお釈迦に来てくださるんだけど、うん、それはちょっと飲めないのが寂しかったかな、うんうんね、友人の神父が会場のスタッフさんに私が妊娠してるっていうのを伝えてくれてたから、うんうんうんうん、当日会場に行ったら座席のところにクッションとか膝掛けとかを用意してくれてて、うんうんうん、その披露宴の最中もスタッフさんが大丈夫ですかって何度か声かけとか、えー、すごい優しいすごく嬉しかったし、うんうんうん、なんかすごく楽な気持ちで出席できたから、うんうんうん、事前に言っとくといいことがあるかもしれないね、うんうんうん、そうだね私は妊娠中に自分のね結婚式を挙げたんだけど私も本当、うん、妊娠4ヶ月ぐらいの時にドレス選びをしたんだけど、うん、妊娠4ヶ月ってまだあんまりお腹が出てないから、うんうん、その時の体型に合わせてドレスを選んだら当日はきつくなっちゃうだろうなって大きくなるしね思ったから余裕を持ってこう調節できるドレスとかゆったりしたドレスを選んだら当日はもうちょうどぴったりウエスト周りぴったりに、ねうん、なってて。うんうんうんよかったなって思ったよ。綺麗に着れたんだね、うん。私は衣装屋さんがヒールを低くしときましょうねって言われて、うん、ちょっと低めのヒールにしたんだけど、うん、そういうとこも気づかなかったから、うん、よかったかな、うんうんうんうん。私は裾のね、長さをそこまで自分では気になってなかったんだけど、うんうんうん、衣装選びの人が上にグッと上げて、踏まないようにしましょうねって言って、長さを調節してくれたから、歩きやすかった。結構ね、私も踏んだ。危ないよね。初めての妊娠だとそういうことにも気づかないから、うん、プロにお願いするのはいいかもね。うんうんうん私は妊娠4ヶ月か5ヶ月ぐらいの時に親戚のお葬式に参列しました、うんうん、結婚式と同じで参列してはいけないっていう決まりはないもんね、うん、でも長時間になるし親族とかもいろいろ自分のことで忙しいから、うんうんうん、自分自身で体調管理をしてちょくちょく休んだりとかして参列してた、うんうんうんうん、お腹に鏡を入れるって聞いたんだけど、うんうんしてたうん私も母とかおばさんに言われて、うん、お腹に鏡入れなさいねって言われてやってたよ、うんうんうん、あと知らなかったんだけど、うん、その参列した時にその場にいた先輩の女性方にみんなに「仮装場には行っちゃダメ」って言われて、うんえー、そうここで待っててねって言われて、うん、葬儀場で待ってた、うん、えー、そうなんだね、うん、全く知らなかった、うん